வணக்கம் மக்கள்ஸ் இதை கண்டு இன்று கண்டுபிடிக்கும் அனைத்து தமிழ் உணவுகளுக்கும் மிக மிக நன்றி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எப்படி நம்ம அப்லோட் பண்ணுறது ஐ மீன் இதை டவுன்லோட் பண்ணுறது இதை சைன்இன் பண்ணி உள்ளே போகிறது இல்லை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்படி வந்து ஃபைல் ஷேர் பண்ணி வந்து ஒர்க் பண்ணுறது அண்ட் ஃபைல்ஸ் வந்து எப்படிலாம் சேவ் ஆகுது எங்கெல்லாம் சேவ் ஆகுது இதனால் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன பெனிஃபிட் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் நான் சொன்னேன் பட் இந்த வீடியோவில் இந்த கலர் கலர்லாம் வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குதுப்பா இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பட் இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஒரு பேசிக் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்க போகிறேன் பேசிக்காக நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் ஸோ ஷோ டேட்டா பேனல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது பேர் ஷோ டேட்டா இது பேர் டேட்டா பேனல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டேட்டா அதாவது நீங்கள் சேவ் பண்ண ஃபைல்ஸ் தான் இங்கே சே இருக்கும் அதாவது க்ளவுடில் சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் இது வந்து அப்லோட் ஆப்ஷனோ நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதோ உங்களுக்கு நெட் இருந்தால் தான் வந்து பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து நெட் இல்லாமல் இப்போ வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது டிசேபிள் ஆகிடும் பாருங்கள் டிசேபிள் ஆகிடும் பாருங்கள் இதை உங்களால் அப்லோட் பண்ண முடியாது நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து க்ளவுடில் சேவ் ஆகணும் க்ளவுடில் சேவ் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு நெட்டு தேவை நெட் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஆப்ஷனும் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து அதனால தான் இதெல்லாம் டிசேபிள் ஆகிடுச்சு நெட்டு இப்போ ஆன் பண்ணுறேன் வச்சிருந்தீங்கன்னா <laughs> இதுனால் இது நியூ டிசைன் ஃப்ரம் ஃபைல் இப்போ இந்த ஃபைல் இதில் வந்து நியூ டிசைன் இப்போ பாருங்க ஏற்கனவே நான் அங்கே வச்சுருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஏ ஏற்கனவே இருந்தால் தான் இப்போ நியூ டிசைன் ஃப்ரம் ஃபைல்னால் நான் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதா நியூ டிசைன் தான் பார்த்து நான் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசைன் அனிமேஷன்ஸ் லைக் இந்த நான் சொன்னால் டாக்குமெண்ட் பண்ணலாங்க ஸோ அதெல்லாம் அது இப்போ வந்து இதை வந்து சேவ் பண்ணுறது லைக் இப்போ நம்ம டாக்குமெண்ட்டில் வந்து சே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா டக்குன்னு சேவ் பண்ணிட்டு போதும்ல அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணிட்டு போகிறது இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நல்லா கேட்டுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்கள் கரண்ட் போயிடுச்சு வீட்டில் கரண்ட் போயிடுச்சு டக்குன்னு கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண இல்லை வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபியூஷனில் ஏதாவது மெசேஜ் எதுவும் டக்குன்னு சாஃப்ட்வேர் க்ளோஸ் ஆகி ஏதாவது ரிப்போர்ட் போவோம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் சேவ் பண்ணல பட் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கவலையே படக்கூடாது ஏன்னா அது சிம்பிள் ஆப்ஷன் ரெக்கவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைல் போங்க திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபைல் போங்க ஃபைல் போட்டு ரெக்கவரி டாக்குமெண்ட் போங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் நடுவில் விட்டா ஃபைல் டேட் டைமோடு இருக்கும் நீங்கள் எப்போ விட்டுட்டு போனீங்க எப்போ இதெல்லாம் ஆட்டோ சேஃப் ஃபைல் நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் நான் க்ளோஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு சாதாரண லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம ஒரு பிபிடி ரெடி க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம நாமளுமே வச்சுக்க நாமளே வச்சுருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அப்போ மற்ற எங்களுக்கு கொடுத்தா வந்து அது மேபி வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லைன்னா வந்து அதை கட் பண்ணி பிக்சர்ஸ் எடுத்து அவங்க இதில் போடுறது சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து பிடிஎஃபாக மாற்றுவோம் கன்வெர்ட் பிடிஎஃப்னு இதிலேயே வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் பிபிடிலேயே இதில் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மால் செய்கிறோம் அதை வந்து நம்ம த்ரீ டி பெயிண்டிங்க்கு எடுத்து போடணும் இல்லைனா வந்து ஒரு வெப்சைட்டில் நம்ம அப்லோட் பண்ணோம்னா இதை எக்ஸ்போர்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்குமாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைல்ஸ் ஸ்டெப் ஃபைல் த்ரீ எஃப் த்ரீ டி ஃபைல் வந்து ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் எஃப்த்ரீ டி ஃபைல் இதெல்லாம் வந்து இந்த தான் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் நீங்கள் வந்து நெட்டில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கேப்சர் இமேஜின்னு ஒன்றும் இல்லை இது கேப்சர் இமேஜினால் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிற மாதிரி லைக் என்ன சொல்ல நம்பாங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் அதாவது என்ன காமிச்சிடும் க்ளவுட்லேயும் சேவ் ஆகிடும் அதே சமயம் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயும் சேவ் ஆகிடும் டேட்டா ஃபோல்டர் அப்டேட் எதோ இருக்குது அஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் எங்கள் பாருங்க பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டாக வந்து வந்துருச்சு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டாக வந்ததுனால வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுனால் வந்து ஜேபிஜி ஃபார்மேட் கூட கொடுத்துக்கலாம் 
இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஓப்பன் ஆகுது நம்ம நெட்டில் தான் போய் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே பாருங்களேன் ஏன்னா வந்து க்ளவுடில் செய்வதனால நான் சொன்ன மாதிரி நெட்டில் தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பிக்சர்ஸ் சேவ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து சேவ் ஆகிட்டு இருக்குது அன்டைட்டில் நான் அன்டைட் நான் டைட்டிலே கொடுக்கல அது சும்மா தான் கொடுத்தேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு நிலையுமே இருந்து ஒன்று தான் பட் மூணு சேவ் ஆகிட்டு இருக்குது சேவாத மாதிரி காமிக்குது அண்ட் நம்ம அதை பார்த்துருவோம் இப்போ நான் டெலிட் பண்ண சேவ் இல்லை எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஏதாச்சும் கா ஸ்கெட்ச்சே இல்லை 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 வியூ க்யூப் இது பேர் வியூ க்யூப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வியூ க்யூப்பை காணும் காணும் பா இப்படி எப்படி பார்த்து எடுக்கிறது இது எப்படி பா எடுக்கிறதுனா ஃபைல் போங்க வியூ போங்க வியூ போனீங்கன்னா ஹிட் இப்போ வந்து இதுக்குது நான் ஹிட் பண்ணுறது எப்படி ஹிட் பண்ணுங்க ஹிட் இப்போ இது காணும் இப்போ நான் எப்படி ரிட்யூவ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்க ஃபைல் போங்க வியூ போங்க ஷோ வி க்யூப் ஈஸி வேலையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் தனி டூட்டோரியலில் போடுறேன் ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இன்டெப்டாக போகணும் சரி இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து மாடரேட்டாக இருக்கிறது தான் ஸோ சரி பாய் பண்ண வந்து நான் வந்து ஒரு சிலிண்டர் க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கு ஏதாச்சும் வழி சொல்லிட்டு போனால் சிம்பிள் ஸ்கெட்ச் லெஃப்ட் கிளிக் ஸ்கெட்ச் க்ரியேட் ஸ்கெட்ச் க்ரியேட் ஸ்கெட்ச் இதில் எந்த பேனல் கிளிக் பண்ணிங்களோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுவா இதுவா பாட்டமாக சைடாக நான் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து சர்க்கிள் தானே வந்து ஒரு சிலிண்டரோட பேசிக் டூ டி ஸ்கெட்ச்சு சர்க்கிள் ஸோ சி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கெட்ச் எதுலேயே கொடுத்துருப்பாங்க சர்க்கிள் சி இதோட ஷார்ட்கட் வந்து சர்க்கிள் ஐ மீன் சி சென்டர்ஸ் டயமீட்டர் சர்க்கிள் வரும் சி கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சர்க்கிள் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எப்படி பார்த்து தேதி மாடலில் கிரியேட் பண்ணுறது க்ரியேட் போங்க எக்ஸ்க்ரூட் எக்ஸ்க்ரூடுக்கு வந்து இன்னொரு ஷார்ட்கட் என்னென்னா வந்து இ லெட்டர் இ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து வந்துடும் இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ இப்போ வந்து வியூ க்யூப்பில் நீங்கள் நவுத்திக்கலாம் இதை பட் இருந்தாலும் வந்து நான் ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் ஈஸியான ஷார்ட்கட் ஷிஃப்ட் ஸ்கோல் பால் ஸ்கோல் பால் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வந்து மவுஸ் நவுத்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இது வரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நவுத்துனோம்னா ஷிஃப்ட் ஸ்கோல் பால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மூவ் பண்ணுங்க அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணுங்க இப்போ வந்து நீங்கள் எப்படியும் இது பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸை போட்டுக்கலாம் என்ன வேணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படியே இருக்கட்டும் ம் அண்ட் தென் இப்போ வந்து நான் இன்னொன்று விஷயம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து இப்போ டூ டி ஸ்கெட்ச் போகிறோம் கிரியேட் ஸ்கெட்ச் ஒரு பிளெயின் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளெயின் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதே வந்து ஒரு பாலிகன் லைன்லேயே பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்கெட்ச் இது இப்போ ஸ்கெட்ச் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி என்ன ஸ்கெட்ச்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஸ்கெட்ச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஸோ இது சாரி ஸோ இது வந்து பேர் ஸ்கெட்ச்சு ஸோ இதை வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகலை அதாவது முழுமையாக வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண ஆப்ஷனுக்காக நான் தகுதிகள் இதுக்கிட்ட இல்லை என்ன இதுக்கு தகுதி வேணும்னா இதோட ஃபுல் அவுட்டர் லைனும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் இப்போ வந்து இதுக்கும் இப்போ நாங்கள் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆஞ்சு வருதுப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூட் ஆப்ஷன் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான திங் இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸ்க்ளூட் ஆப்ஷன் இந்த இந்த ஷேப்பில் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் இ அழுத்தேன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ ஓகே இந்த வந்து இதெல்லாம் நம்ம வேலை டுட்டோரியலில் பார்க்குறேன் ஏன்னா அது இந்த எப்டாக போகணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது பேர் பௌ ப்ரௌசர் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுப்பாங்க ஒன்று இது செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா இது தான் செகண்டாக க்ரியேட் பண்ணுவோம் இது ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆர்ஜின்னா வந்து இது தான் ஆர்ஜின் லைக் இங்கே பாருங்க ஆர்ஜின் இப்போ வந்து ஸ்கெட்ச்சுனா வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்னல நம்மளுக்கு இது வந்து த்ரீ ஆப்ஜெக்டாக மாற்றணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டூ டி ஸ்கெட்ச் தேவை ஸோ அந்த டூ டி ஸ்கெட்ச் இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் பண்ண ஐ மீன் சாரி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்கெட்ச்சு ஆன் பண்ண மாதிரி வந்து வச்சு பாருங்கள் இப்போ இது பேர் தான் இது பேர் வந்து டூகுள் ஸ்விட்ச் இந்த பல்ப் இருக்குது பாருங்களா இது பேர் தான் டூகுள் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் சாரி டூகுள் ஸ்விட்ச் யா 
அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம பேசிக்காக வந்து சில பேர் வந்துட்டு மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டரில் ஒர்க் பண்ண பிடிக்கும் இன்ச்சஸில் ஒர்க் பண்ண பிடிக்கும் பட் ஐயோசோவாக வந்து மில்லி மீட்டர் தான் பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மாற்றணுன்னா டாக்குமெண்ட் செட்டிங் போங்க இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்களேன் யூனிட்ஸ் இருக்கும் சேஞ்ச் ஆக்டிவ் யூனிட் இங்கே பாருங்கள் சென் மீ மீட்டர் இன்ச்சஸ் ஃபூட் சென்டிமீட்டர் இல்லை எதுவும் உங்களுக்கு வேணுமா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இப்போ வந்து நான் வந்து மேபி நான் பாடிஸே கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாடிஸ் இருக்குதா பாடிஸில் வந்து இது ஒன்று ஒரு டூ ஒன் டுவெண்ட்டி கிரியேட் பண்ணுமா சரிங்களா இப்போ வந்து இன்ஸ்பெக்ட் எதுக்குனா மெஷர் இது எவ்வளோ இதுன்னு வந்து பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி நான் சொன்ன மாதிரி ஆ மில்லிமீட்டர் காமிக்கிறதா இப்போ பாருங்களேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் அதே தான் பண்ணப்பேன் ஸோ பாருங்கள் சென்டிமீட்டரில் காமிக்கிறது டுவெல் சென்டிமீட்டர் இது இது ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் வந்துச்சு இப்போ சென்டிமீட்டர் மாதிரி இருந்துச்சு நான் வேணா திருப்பி மாற்றிக்கிட்டே வந்து கா இது பண்ணும் திருப்பி வந்து மில்லிமீட்டரில் காமிக்கும் ஓகே ஸோ இது மாடிஃபை மாடிஃபை இதுக்கு பேசிக்காக ஃபில்லிட் ஸோ இப்போ வந்து இது செஞ்சிட்டோம் இப்போ வந்து செஞ்சுட்டு இது இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து மொன்ன பண்ணணும் அதாவது பிளெண்ட் பண்ணணும்னா வந்து ஃபில்லெட் கொடுக்கலாம் ரேடியஸ் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ வேணுமோ ஆ ஓகே எவ்வளோ நான் ஃபில்லெட் கொடுத்துட்டேன் இதே இதுக்கு ஃபில்லெட்டோட ஷார்ட் கட் மெத்தட் வந்து எஃப் ஸோ ஷார்ட் கட் மெத்தட் வந்து எஃப் எவ்வளோ நான் ஃபில்லெட் ஃபில்லெட் கொடுக்குறேன் இதே வந்து நான் வந்து இந்த சரி இப்போ நான் இதுக்கும் கொடுக்கணுன்னா கண்ட்ரோல் அழிச்சிக்கோங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க கண்ட்ரோல் இந்த ஏஜ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இப்போ பாருங்க ஓகே நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் இதெல்லாம் அசம்பிள்னா வந்து பார்ட் மாடலிங் அதாவது காம்போனன்ஸ் அது தனியாக வரும் கன்ஸ்டென்ஸ் ஆப்செட் கன்ஸ்டென்ஸ் இது வந்து தனியாக நடத்தேன் ஸோ இதான் பேசிக் இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதான் வந்து இங்கே தான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி கேப்சர் ஆகும் லைக் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபில்லெட் தனியாக காமன் கொடுத்துல இதை வந்து இங்கே தான் வந்து சேவ் ஆகும் நம்ம வந்து இங்கே வேணும்னா டேரக்டாகவே இங்கே எடிட் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே மாறிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட் ஸோ ஃப்ரீ ஆர்பிட் இதே வந்து கன்ஸ்டெண்ட் ஆப் ஆர்பிட் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இன்கேஸ் வந்து ஸோ இன்கேஸ் வந்து நான் வந்து இதை இதை வந்து இப்படி ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டேன் இதை நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து நல்லா கேட்டுக்கோங்க டபுள் கிளிக் ஸ்கோல் பால் டபுள் கிளிக் நான் எதுக்கு செக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து ஜூம் இன் நீங்கள் ஸ்கூல் பால் வந்து எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி ஜூம் இன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஜூம் அவுட் பண்ணலாம் உங்கள் ஸ்கூல் பால் இல்லைனா வந்து இதையும் கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ தென் இதான் வீக்கு இதை வந்து டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செஞ்சுட்டீங்க இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னு மறந்து போச்சு ஒன்றும் இல்லை இங்கே டு இங்கே எவ்வளோ ஹைட் வருதுன்னா காமிச்சிடும் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் வருது இன்ஸ்பெக்ட் இன்டர்ஃபே அதெல்லாம் இந்த மிச்சர் தான் வந்து நம்ம வேறு இது தனியாகவே செக்ஷன் ஏன்னா இதெல்லாம் இது வந்து பேசிக் நான் இப்போ சொல்கிறது தான் இப்போ வந்து இன்டர் இன்டஸ்ட் சாரி இன்செட் இன்செட் கேன்வாஸ் இதெல்லாம் வந்து டீக்கார்டெலாம் வந்து வேறு இதில் ஃபைலில் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்கே தான் இப்போ வந்து எனக்கு ஃபில்லட் வேணால் அண்டூ பண்ணணும்னா அதை இங்கே அண்டூ ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் எங்கள் பாருங்கள் ஷிஃப்ட் ஹோல் பாஸ் மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ வாங்க மாறிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதான் வந்து இப்போதைக்கு உங்களுக்கு பேசிக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரியலன்னா வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க கண்டிப்பாக போடுங்க நான் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இருக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் வந்து என்னோடய நண்பரோட சேனலுக்கும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவரோட ஸ்பீடாக போடுவார் அதாவது இஸ் ஃப்ரம் கேரளா ஸோ உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதே சமயம் வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நன்